Огромный-огромный привет! Сегодня вновь будет швейное видео. Буду шить вот такое платье в стиле бохо. По крайней мере, мне кажется, что оно подходит под эту стилистику. Верх будет выполняться по выкройке журнала, из журнала Бурда. Уже я использовала эту выкройку. Ссылку на то видео с тем нарядом оставлю внизу в инфобоксе. Точно так же, как и ссылку на эту выкройку. Очень она мне понравилась, поэтому использую ее и здесь. Юбка будет Татьянка Присборенная с двумя валанами. И сразу же оговорюсь, что я не являюсь профессиональной портной и швеей. И все, что я делаю, я делаю по наивности так как я это вижу, поэтому профессионалы, пожалуйста, будьте спокойны. Это видео подойдет для девчонок начинающих, те, которые любят шить просто для себя, те, которые хотели бы научиться шить, но боятся, не знают, с чего начать, не знают, справятся ли с этим. Я отвечаю однозначно «да». Если у вас есть такое желание, то все-все-все в ваших силах. Я являюсь тому примером, поэтому... Оставайтесь на связи и приятного просмотра. Итак, что я имею? А имею я вот такую ткань 2 метра с таким интересным рисунком, с поперечными полосами, которые я хочу обыграть. В этом будет заключаться основной интерес и основная сложность данного изделия. Ну вот посмотрим, что у меня получится. Посмотрите, какая интересная, необычная ткань. На голубом фоне такой мелкий рисунок и вот такой купон красивый. В первую очередь я отрежу эту часть да, по окончании рисунка. Это будет моя юбка. Захватываю немного и этой ткани на подгибку низа. Далее буду кроить верх изделия и рукава. Выкройка будет та же, что я уже показывала в костюмчике, где была юбка с блузой по бурде. Покажу и ссылки все оставлю. Мне понравилась эта выкройка, смотрится она неплохо, поэтому вот попробую на вискозе ее применить. Я думаю, что будет смотреться здорово. Верх изделия начинаю кроить с рукавов, и выкройку рукава располагаю таким образом, чтобы активный рисунок был внизу. Свернула ткань в два раза, прикладываю выкройку, смотрю, какой рисунок и как много мне хочется его видеть на рукаве. Как раз так и получается. Все, вырезаем. Ски по умолчанию сделала по одному сантиметру, поэтому не стала обводить выкройку. Буду иметь это в виду. Рукавчики готовы. Вот так они выглядят. Вот так. Внизу будет резиночка. И далее краю полочку и заднюю часть верха. И здесь тоже будет особенность, потому что я хочу, чтобы по верху полочки вот так же шел этот рисунок. Примерно ну, на таком расстоянии, скажем. Также складываю ткань вдвое и вырезаю. Также оставляю по сантиметру. И последний купончик, и из него я буду делать спинку, и хочу еще немножко оставить этой ткани для того, чтобы возможно сделать из нее валан на юбке, чтобы поинтереснее смотрелось. Ну, посмотрим. Если останется ткань, то сделаю так. Краю также прям сразу на ткани в спинку. При этом стараюсь сэкономить ткань. Такие детальки получились. Куку. -ку. Что-то не в фокусе они. Спинка, полочка. Очень Веселенько так выходит. Все вполне себе в стиле боху. Так, и теперь мне нужно до конца разобраться с юбкой, потому что она все-таки получилась коротковато немножко. А когда изделие с длинным рукавом, то все-таки оно подразумевает, мне кажется, либо совсем короткую длину, либо все-таки подлиннее. Вот я хочу сделать так, чтобы она была чуть выше щиколотки. Ну, в первую очередь я вырезаю эту часть, этот бордюрчик вот отсюда и до 
сюда, ну примерно так же, как делала с юбкой. Такой кусочек получился, 85 сантиметров, ну в принципе неплохо. И теперь буду его вырезать из юбки. Сейчас у меня кусочек вот такой ткани, здесь 35 сантиметров у него длина, ширина 150 см. И сейчас я ее сверну пополам и разрежу. Это у меня будет еще один валан. Ну, люблю я валана, куда деваться. Кроме того, мне в любом случае нужно сделать юбку немного длиннее. Вот поэтому это будет такой хороший способ. Небольшие кусочки, они пойдут на поясок, обтачку. И вот что, какие части для юбки я имею. Первая часть, основная, метр тридцать. Первый валан узкий, метр семьдесят. И второй валан два метра. Сшиваю все три яруса юбки и замыкаю в кольцо каждый ярус. Лишнее срезаем. При сшивании обращаю внимание на то, чтобы рисунок совпадал. Все срезы обрабатываю зигзагом. Собираю все три части юбки. Пока что иголочками приколю, а потом посмотрю, если все нормально, то на машинке сделаю строчку. Так, я приколола, примерила к себе, посмотрела на длину, все меня устроило. И теперь буду прокладывать строчку на машинке. Созбариваю верхний срез юбки. Получилась вот такая юбочка, пока что без подгибки низа. Скорее всего, я здесь подогну вот до сих пор прям. Вступаю к верху платья, я слишком подробно останавливаться на нем не буду, потому что шила уже по этой выкройке и более подробно объясняла в другом видео, ссылка на которое оставлю внизу в инфобоксе. Заглядывайте. Наметала обтачку косой бейкой воротника и сейчас буду прокладывать строчку на машинке. Логическим завершением обтачки горловины будут служить завязочки. Вот Такими они будут цветастыми. Мне нравится такое смешение принтов. Смотрится интересно. Завязки буду делать просто. Вот так сворачиваю. И вот так вот прошиваю. Завязочка готова. И теперь ее срез и срез горловины состыковываю вместе. И сшиваю. Ну и вот такие завязочки получились. Что-то они у меня прям длинные совсем вышли. Я, наверное, их подкорочу. Ну, в общем-то, неплохо. Вот так. Очень миленько. Выполняю боковые швы. Припуски срезаю близко к шву и обметываю вместе. Смотрите, как получается, когда маленький шажок выставляю. Почти как оверлок. Выполняю швы на рукавах. Рукава готовы. И теперь при втачивании их самое главное не перепутать лево с правым. То знаете, всякое бывает. Лицо к лицу. И сразу буду сметывать иглой, потому что знаю, что здесь все нормально, иголочки не потребуются. Вставляю рукав в пройму, лицо к лицу, выравниваю швы подмышки и на расстоянии 1 см прошиваю. Я примерила кофточку, меня все устроило, хорошо все-таки шить по проверенной выкройке, никаких неприятных сюрпризов. И теперь я начинаю шить на машинке, прокладывать шов, и я всегда уплотняю зону подмышки, то есть я начинаю чуть-чуть подальше шить и заканчиваю вот где-то вот здесь. То есть у меня таким образом двойной шов получается, 
На всякий случай. Рукава хочу сделать интересными. А здесь подогну немного. Вот так. А сюда с внутренней стороны пришью полоску ткани для того, чтобы туда сдеть резинку. И таким образом получится такой сосборенный рукавчик с таким баланчиком небольшим. Будет симпатичным, мне кажется. Вырезаю две полоски равными ширине рукава и шириной пару сантиметров. Для удобства я загладила утюгом полосочки свои и теперь определяю с местом. Делаю два шва на машинке. Здесь и здесь. Отверстие оставляю открытым для того, чтобы продеть сюда резинку. Собираю платье вверх, юбка. И пока просто приколю иголочками, потом примерю, посмотрю по длине, по талии и так далее. Если все нормально, то тогда сделаю строчку. На талии у меня будет резинка. И для этого я также заутюжила вот такую полоску ткани. Ну, вот так вот получилось аккуратненько с внутренней стороны. Сюда будет продеваться резиночка. Ну, вот что я пока что имею. Нужно ставить резинки, также подогнуть низ, ну и посмотреть так по мелочам. И уже я вам покажусь, наверное, в нем сама. Должен увидеть, как танцует. Якутяночка моя, якутяночка моя.